ఈ సినిమా గాని ఫస్ట్ కంప్ వచ్చేసిన పాట నజబజ్ చేసిన ఏకో రాజా ఫస్ట్ ఏకో రాజా ఫస్ట్ మీరు అనౌన్స్‌మెంట్ కి మనం అనుకున్నాం కదా అది ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చి కాదు అంటే అవునవును అవును బట్ ఎనీవే ఆ మాటకు వస్తే అసలు ఒక నాదు కృష్ణ ఇద్దరికి ఎవరైనా సమాధానం చెప్పుకోండి లూసిఫర్ ఒరిజినల్ చూస్తే మనకి ది ఓన్లీ వన్ సాంగ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ రైట్ అవును కదా నేను చూడ నేను చూడలేదు లాస్ట్ లో వచ్చే ఆ పబ్ సాంగ్ ఒకటే ఉంటుంది అలాంటి ఒక సినిమా తీసుకుని రీమేక్ చేస్తూ ఇప్పుడు చూస్తే జూక్ బాక్స్ లో ఒక ఐదు పాటలు దాని తోడు ఒక మూడు నాలుగు బిట్ సాంగ్స్ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి యాక్చువల్లీ ఇదంతా మీరు డెఫినెట్ గా నా గెస్ట్ కరెక్ట్ అయితే మొదట్లో అయితే ఇన్ని పాటలు ఉంటాయి మీరు కూడా అందుకు మొదలు ఎంటర్ ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఎలా ఇదైంది పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎలా వెళ్ళి కదా నేను అదే రాజాకి చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ డే ఆర్బి చౌదరి వీళ్ళందరూ పద్ధతి కదా పద్ధతి అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కదా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరితో ఏ టెక్నీషియన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి బాదాం గీర్లు ఇలాంటి కొన్ని అలాంటి ఒక నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాకాడప్పర గారిని వీళ్ళు చౌదరి గారిని వీళ్ళందరూ వీళ్ళ ప్రొడక్షనే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అంటే భోజనం మాక్సిమం పెడతారు జాగ్రత్త చూసుకుంటారు టెక్నీషియన్స్ని అంటే ఎస్ఐ రాజ్కుమార్ గారు రికార్డింగ్స్ అన్ని మంచిగా అప్పటి నుంచి చూస్తాను సో వీళ్ళు పద్ధతిగా ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నామో అదే ఆ పద్ధతిలో ఉంటారు వీళ్ళ నలుగురు పార్క్ ఎత్తుకు వచ్చి తమన్ ఒక పాట రీ రికార్డింగ్ చెప్పమ్మా అన్నారు ఎంత బడ్జెట్ అన్నారు నా వల్ల నేను నాకు నాకు తెలిసిపోతాను ఈ సినిమా చూసేంత వరకు ఏం చెప్పకూడదని నేను అప్పటి నుంచి నాన్స్తున్నాను చెప్పకుండా ఏం చెప్పడు డబ్బులు మొత్తం అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే నేను ఐ ప్రిపేర్డ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు లండన్లో రికార్డింగ్ స్కోర్ అంటే వీ డిడ్ ఎట్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే నీకు తెలుసు ముందే ఇది మాత్రం డెఫినెట్ ఒక పాటతో ఆగదు ఆగదు అనేది నాకు తెలిసిపోయింది నాకు తెలిసిపోయింది బికాస్ నైన్ మంత్స్ ముందరే మేము అక్కడ దీంట్లో రికార్డ్ చేసాం ఈ సినిమాకి స్పెషల్గా జరిగిన ఈ స్టూడియో వచ్చి ఈ స్టూడియోలో ఇప్పుడు మేము చేసిన రికార్డింగ్ స్టూడియో లండన్లో లండన్లో అబే రోడ్లో దీని ముందర ఎవరు చేయలేదు ఇండియా ఇండియన్ కంపల్సర్కి ఇవ్వనే లేదు ఆ స్టూడియో మనకే ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం స్టూడియో టూ అనేది సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ స్టూడియో అనమాట ఆ స్టూడియోలో రోల్స్ రాయిస్ కొనడానికి ఒక స్థాయి ఉండాలి కదా అలా స్కోర్కి స్థాయి చూసి ఇస్తారంట సో వి మేడ్ ద స్కోర్ లుక్ సో రాయల్ రాయల్ ఉండాలి అంటే రోల్స్ రాయిస్ కొనాలంటే వి నీట్ టు హ్యావ్ అ ప్రొఫైల్ కదా సో ఇక్కడ మనిషి కాదు ఆ స్కోర్లో రాయల్ ఉంటేనే అక్కడికి వచ్చే ప్లేయర్స్ దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆ నోట్స్ తీసుకుని వాయిస్తారంట సో ఐ వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యాడ్ టు సెండ్ ద స్కోర్ వన్ వీక్ హెడ్ అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి అక్కడ కండక్టర్ కండక్టర్తో సో ఇంత చూసుకుని వాళ్ళు ఈ నోట్స్ అన్ని విని దే ఫీల్ సో గుడ్ ఓకే దిస్ ఈస్ అ వర్త్ ఫీలింగ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ప్లే అని చెప్పి వచ్చి చేసిన పాట ఫస్ట్ పాట ఏకో రాజా అని తర్వాత నజబజ్జర ఆ రోజు మీ దగ్గరికి ట్రాక్స్ వచ్చినాయి మీరు వినిపించారు నజబజ్జర పాట మ్యూట్ చేసి ఆ స్కోర్ మట్టుకు వినిపిస్తే అది ఏదో ఇంకా అసలు హాలీవుడ్ సినిమా స్కోర్ లాగా అదొక్కటి వింటే కూడా మీకు అద్భుతమైన రీ రికార్డింగ్ లా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఈ ఫిల్మ్ వెరీ డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ టూ మచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ కథగా అర్థం అవ్వాలి సేమ్ టైమ్ స్కోర్ కూడా టైట్ గా ఉండాలి సో ఇట్స్ లైక్ ఐ నీడ్ టు డైలాగ్ ని నేను ఒక మ్యాటర్స్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళాలి అంటే బెడ్డింగ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్లోటింగ్ అనేది ఈ ఫిల్మ్ తక్ థిక్ గా ఉండాలి అనమాట సో మ్యూజిక్ హ్యాస్ టు హక్ ద వాయి డై డబ్బింగ్ నేను ఎప్పుడు డబ్బింగ్ చాలా వాల్యూమ్ మీరు నా ప్రొజెక్షన్కి వచ్చి ఉంటారు నేను చాలా వాల్యూమ్ పెట్టి వింటాను అప్పుడే స్కోర్ కూడా మనం వాల్యూమ్గా చేయగలం ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టి వింటాను డబ్బింగ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ ప్లే అది ఆన్ వన్ హ్యాండ్ మ్యూజిక్ గ్యాప్ ఇచ్చింది అంటే మనసులో వేరే ఆలోచించి ఆడియన్ జారిపోయే ఒక అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మ్యూజిక్ పెడుతుంటే మాట వినపడదు వినపడదు ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ ప్లే మాటకి మ్యూజిక్ ఈ మధ్యలో అలానే కీ డైలాగ్స్ వినపడకుండా పోకూడదు మ్యూజిక్ మనసు అంటే ఇప్పుడు ఏమంటే ఎక్కువ దీన్ని బర్దీ చేయకూడదు అవును సో ఇంటెలిజెంట్ గా ప్లే చేయాలి ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా కుదిరే నిజంగా నేను నిన్నటికి నేను నా సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కసారిగా నయన్ తార్ గారు బిట్ సాంగ్ వచ్చిన పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ కరెక్ట్ పాయింట్ లో మొదలవుతుంది మూమెంట్ ఆ ఫీలింగ్ ని ఆవిడ ఎమోషన్ సస్టైన్ చేస్తూ మళ్ళీ హోల్ ఆఫ్ ది సాంగ్ మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ లో వస్తుంది వైలెన్స్ లో వస్తుంది కదా సో అది బికాస్ ఆ ఫోటో దగ్గర వాళ్ళిద్దరు చేయి కలి
నాకు ఆ బిట్స్ కరెక్ట్ గా ప్లేస్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎడిట్ కరెక్ట్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి కొంచెం ఒక రెండు బార్ల ముందు స్టార్ట్ అయినా కూడా ఆ సింక్ వచ్చి ఉండేది కాదు సో అది అంతే కుదిరింది అంతే ఎంత థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది బయట ప్రేక్షకులు ఒక్క మాట భలే కొట్టాడు కొట్టలేదు ఈ రెండు మాటలు తెలుసు ఒక్కొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కి యాక్చువల్లీ పాటల కన్నా ఎక్కువ కసరత్ ఇది మన అందరికి కూడా ఒక మెగాస్టార్ గారు సినిమా చేస్తున్నాం అన్న ఒక హై హై అనేది ఒక పక్కన నిన్న మళ్ళీ ఇంకో ఇంకోటి ఇంత ఒక నావల్ సబ్జెక్ట్ మనకు దొరకడం అనేది చాలా ఎవ్రీ ఎనీ టైమ్ రేర్ అనమాట అదేంటంటే వీ క్యాన్ ఎక్స్పోజ్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్స్ అని ఒక ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఇది ఇది చెల్లుతుంది ఇక్కడ ఇది ఇంత ఇంత డీప్గా రాయొచ్చు అని ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏకో రాజీ సర్ రాజా సర్వాత రామి ఈయన ఎన్ని ఎన్ని ఛాన్స్ దొరుకుతాయి అలాంటి రాయడానికి వచ్చిన దిగా వచ్చిన దిగా అని రాయడానికి ఎన్ని ఛాన్స్ దొరుకుతాయి కదా సో వీ ఆల్ ఎక్స్ప్లోర్ వీ ఆల్ యూనో లైక్ యూజ్ ఎక్స్ప్లైటెడ్ ద రైట్ అందరు నాతో పాటు పార్లమెంట్కి వచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి అడుగుతున్నా రాజా ఆ కార్పెంటరీ ఫైట్ ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను రాజా లేదు సార్ అక్కడ ఒక హై కావాలి సార్ అన్నాడు సినిమాకి సంబంధమే ఏ మాత్రం సంబంధం లేదే అని సైకిల్ లేదు ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చి ఇప్పుడు మురళీ శర్మ అయినా ఫైట్ చేయాలి చిరంజీవి గారితో లేకపోతే సత్యదేవ్ అయినా ఫైట్ చేయాలి వన్ ఆన్ వన్ లేదు ఎవరో గూండాలు వచ్చి ఫైన్ చే ఫైట్ చేస్తున్నారు ఎవరో అది ఎంట్రీకి జైలుకి అది ఈయన ఈయన పరిపాలించే ఒక జైలు పెద్ద ఈయనే నడుపుతున్నాడు ఆ జైల్ని అది ఎంత నేను ఎంత ఆలోచించి ఉండాలి ఆరోగ్యానికి రాజా ఇది చాలా ట్రిక్కీగా ఉండాలి రాజా ఏదో దీన్ని మనం పెద్దగా కవర్ చేయబోతే అంటే ముడుపు ఏదో అంటారు ముడుపు సోతల అలానే గుమ్మకాయని అసలు రైస్తో కప్పడం ఎలా ఉంటుంది ఏదో ఉంటుంది తమిళ్లో సాగు ఉంది రాజాకి తెలుసు సో ఆ ఫైట్ మాత్రం చాలా ఒక లాగా లూజ్గా ఉండింది సరే వెంటనే ఆలోచించా రాజా ఒక చేస్తున్నాను రాజా ఇది నేను చేసిన మ్యూజిక్ చిరంజీవి గారికి బ్రూస్లో అది ఆయనకు ఓన్ అయిపోయింది ఆయన ది పీపుల్ ఓన్ డి దాట్ చిరంజీవి గారు అంటేనే ఆ మ్యూజిక్ ఓన్ చేసుకున్నారు మనం అది చేద్దాం రాజా అంటే సార్ మీకు వదిలేస్తున్నాను మీకు అది బిట్టు మాత్రం మీకు వదిలేస్తున్నాను యూ టేక్ అ కాల్ అన్నాడు అన్నాను కానీ అలా వదిలేసి అలా తీసుకుంటారు అనుకోలేదు మ్యూజిక్ పెడతారా అనుకున్నాను కానీ మీరే కూర్చుంటారు 